Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Network. sa ato mga kaagri lang adlang sabado na usab ug excited na usab mo karon mga kaagri tungod kay lain na usab nga haon ang ato ipadangat diha kaninyo apan una sa tanan magpasalamat kita sa atong labang makagagahom sa nindot kaayo nga panahon nga gihatag nya kanato ug usab atong iampo ang atong mga kaigsuonan nga nakaagi ug nakaagi dito sa bagyo dito sa Luzon nga manghinaot ang makabangon sila dayon no sa atong mga friends diha sa Luzon. Ug unya atong i-shout out usually ang ato ang mga televiewers nga suki na sa atong tulumanon. Una sa tanan ang Regional Executive Director sa Department of Agriculture si Attorney Salva Deputado ug ang duha ka technical directors Joel Ilumba ug si Nanay Marina Hermoso. And then napud tay gusto magpa-shout out mga ka-agri daghan na gikaingnanan aw nato no. Uh, si Mr. Nick Baisa sa Quezon City ug ang iyang mga Uh, kahigalaan diha sa hala-hala Rizal sa tanan taga Rizal sa Quezon City welcome sa atong tulumanon ug usab si Eliezer Likayan ug usab si Nang Billy Sumalinog diha sa Pilipong Cordoba si Bo sa tanan nato mga televiewers good morning kaninyong tanan mga kaagri excited kay ko karong adlaw tungod kay maghisgot kita sa kakao nga nahimong sikat nga tsokolate ug nahimong tsokolate nga dili lamang na ila dinhi sa Pilipinas kun dili sa ubang lugar sa tibo kalibutan ato nang atangan mga kaagri o kinisikian ibara kanang tanan din hilamang sa inyong tulumanon nga maghatod sa istorya inspirasyon o informasyon alang sa inyong kauswagan ang ani o kita Una mga kaagri, ma-excited yung kukaroon tungod kay ni Agin Uban ka nato ang giila nga usa ka chocolate queen of Cebu. Usa ni siya ka Philippine chocolate sommelier. Wow, nindot kayo mga kaigsuna, no? Ang wailain, ang maanya gini siya, tawagun yun sa queen. Kaya gawas nga, eksperto siya sa tsokolate, lokal nga tablia. Siya gipuhapon ang pinakagwapa nga manghimuay og tablia og sikwate. Ma-inspire gini ato mga farmers karon magtanaw. Si Miss Raquel Chua. Good morning, Ma'am Raquel. Hello, buntag. Hmm. Kian. Kumusta ang adlaw na to karon, Ma'am? Well, um, as I always say mm -hmm. that um, chocolate nga yes. adlaw. <laughs> puno sa bung, pun, puno sa mga cacao. So, mauna karon sa katam is yes. pero mauna karon nga nagdalag yun ko dili sa station of si Kuate. Wow, yeah, thank so. you so much. Mga kaagri, dili lang kana na mo'y among giandam. Kauban usab nato karon ang usa ka cacao educator, eksperto po ni sa pananom o pagproseso ni ng cacao. Wailain ko nili atong amigo nga gwapo, si Edo Pantino. Good morning, Sir Ed. Amigo, good day ka kaya. Yes, yes, Ayong yes. Good morning ka na tanan. <laughs> good morning. Now, mga kaigsunan, atong pangutanong si Sir Edo o guna, no? kumusta ang industriya sa cacao na ito din sa Cebu, Sir? Okay, salamat sa anak mm -hmm. pangutanan. No? So, ang cacao industry sa Cebu mm -hmm. atong tanawon po oh. ang tibok industry sa cacao sa yes, Cebu yes. Nasod no mm -hmm. so ang nitabo ron is gitawag nato cacao um, roadmap 
Yes, that yes. is from 2017 to 2022. Ona atong gi 5 years atong gi So karon 2021 gamay na laking Sana lang katuig eh. Mm-hmm. Salamat sa COVID nun. Napadali ni Tanan. Pero dito sa probinsya, layo man. Kay mm-hmm. ang ang COVID, di makaayo na to. Ka, di kayo ma... So, may apektuhan ang mga farmers, no? Pero nalipay nga punta. Nga, despite sa COVID, mm-hmm. nagpadano, mag, nagpadayon nga po itong mga kaysi unan mm-hmm. sa pagpananom. Yes, mo so, na balita. Mm-hmm. Yes, in fact, karon sa Cebu City, ha? Sa Cebu City alone, nanatay mm-hmm. mga harvest around 3.5 Wow. Uh, kana 1,000, 3,500 kilos of kanang kakao. Asa man yung napita? This is Cebu City. Cebu City. Yung mga 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 makita. Kung tao na to sa Tebo Provincia, sa whole Cebu Province, sa Cebu City ng area, kita may dakug land area. Sunod sa, kisa may sunod, Tuburan. Tuburan. Malamban, Tuburan. Mga na sila ang mga dagko ng yuta. So, mabito na ang rason nga no, ang nag-establish po tao kaning tao ko kakao nursery mm-hmm. sa tuburan nya na putay gamay mga kakao nga gipaandam kanda mm-hmm. sa balamban mm-hmm. kay mo man ni atong tuyo og tumong nga daghan atong mga kaigsuonan mga makatabang nato og tanog og kakao mm-hmm. so ato nang gipreparahan kay ang katawan na maguning pag process sa chocolate mm-hmm. kay ang ubang pag process no pwede man yung ma substitute mailisan og laing kanang kanang crop no? oh, or mm, mm, mm. kanang raw material mm. pero kay chocolate wa pag ko ni bauan nga mais himuon nga <laughs> <laughs> chocolate kakao ra gyud so <laughs> so mo pud na siya so as <laughs> ang demand sa chocolate ni dako dapat mo respond na yes. nga demand mo na diri sa region 7 na dipay ta mo to last na to nga ko ano i'm also by the way kian um vice chair for region 7 philippine cacao so last wow. week na at emergency meeting with the uh, Cebu Cacao Council mm-hmm. pinangulohan ni Consul Army Garcia. Yes, yes. And yeah, one of the reports nga nahatag nato is na nagay mga abot na nay mga ani. Wow, yeah, ato na himuon nga dako gud ang kita. Oh, yes. And yes. the only way nga dako ang kita is to make sure nga ang atong mga beans fermented. Yes. Mm-hmm. What do we mean by fermented? Ato una magod sa pagproseso sa kakao. Ato ara man ang natay ma-harvest niyo man mm. atong buwan na yun di pa to ibuwan unsa mo to ibuwan to subsubon tambo sa tambo isa tambo sa sa bisaya lain ka kanang isap nimo um tupsan so tupsan niya iluwa niya mo na sa probinsya kay ang tamusan sa buhol oh tamusan sa so mo na tong ibuwan to na kay gamay ra man siya nga batch so kanang na ay siguro mga napo ka kakao ng maharvest niya mo na itong buhat itong tupsan niya human mm-hmm. ibuwad wow. okay, backyard process mo man yes, yes. pero karun nga maghihimot ang chocolate mas importante nga ato i-ferment ang beans mm-hmm. kaysa fermentation magod diha ma-develop ang itawag na itong um, chocolate flavor yeah. oh, so mo na nga kabantay mo sa mong tabli ya lahi lagi yung glasa ato ang tabli ya so nigawas na yun sila thank you sa information no nga karun pasad may kaibaw yes. siguro ato mga televiewers karun pasad na daghan na itagkakaw diri siyudad sa Sugbo no so salamat kay Ana Sir Ed sa bukirang bahay ni sa Cebu ah uh, yes oh. yes of course no so nagiskot si Sir Edo mga kaagri o demand sa kakao o niya pa proseso sa tsokolate ato pa tanon si Ma'am Raquel how y- how did you start? Yung saan yun yung pagsugod nga farmer gay ka mismo niya kanon inila namang kano nga dagko kay yung tsokolate o niya ngilingig niya lami pag yun. How did, how did you start? Mm-hmm. Wow, pagkalami ang nga pangutan mm-hmm. na yan. So, mm-hmm. but of course, um, una, nagtuog yun ko nga I believe that this is my calling. Mm-hmm, mm-hmm. So, back to your ano kian nga sa una mm-hmm. nga nagdako ko sa bukit. Oh, speaking of, speaking of, I'm proud yung gayo ko no, nga mm-hmm na one of the biggest of course land in Cebu is in Balamban and yes. ang inyong chocolate queen gikan in town sa kabukiran not in town but gikan sa kabukiran sa wow. Balamban I like <laughs> dili in town mm. but gikan sa kabukiran sa Balamban yes. so kana sa um, well of course taas taas yung istorya ho no mm. so sa dihang mga city anyos ko kian mm. mo gay sinugdanan mo na gitaw na pag my chocolate journey mm-hmm. gikan so mm. dito nagsugod ang ako ang uh, gitawag og calling kay kani manggong usa ka kuan usa ni calling gyud ni siya so kitatanan each one of us na gitay gitawag og uh, tawag or calling mm-hmm. nato so as your chocolate queen uh, i believe that ang akong role karon sa imuhang pagpamutana kay no so ang akong role karon is sa pagsangyaw correct mm-hmm. sa 
maayong balita diha sa kakao. <laughs> Para ma-inspire ato mga yes, agri, so, labi ka, na mga small farmers. Kana, no? So, ba, so pag sa imong pangutana, kanos ako nagsugod diyan. Actually, again, back, si the news ako, ikan ko sa bukid sa Balamba, uh-huh, dito uh-huh. ko nagdako. Uh-huh. So, sa dihang nag... Uh, sa dihang akong mama o papa, wala magkauyon sa ilahang pagpuyo, uh-huh. so gabuwag sa sila, so uh-huh. gibilin ko sa akong apuhan, nga ang akong apuhan, usa ka mag-uuma sa bukid sa Balamban. Uh-huh. So, ako yun ay yung mag-uuma. Uh-huh. Ay, tuo ka ng farmer. At ka ng farm, gita ko siyang mag-uuma. <laughs> so, ang akong at mga apuhan, akong mga katigulangan, mga mag-uuma sa Balamban, sa hingat munan, sa suron. So, wow, pito ka sa pa. <laughs> so, kaya na siya kyan. So, kaya na siya. Nagdako yun ko nga. Part yun sa akong kinabuhi ang pag-inom mm. si kwate. Wow. So, kaya na siya. Sa pag-inom si kwate. So, katong panahon na, mm. wala pa yun ako, ma, ma, wala pa yun ako siya maisugdi nga, mga, ma, wala din ako damha nga, nga mahimo din ako siya kung sa kanegosyo mm. ang bunga sa kakao. So, okay. kaya na siya. So, Kaya siya uh, na, na, na nasugda na ako ang pagnegosyo sa chocolate, itawag na natong chocolate, chocolate yes. sa dihang mga kuan pa biya kiyan, mga unsi pa katuig nilabay. Wow. Nga naman, mayintang unsi katuig nilabay, mm-hmm. meaning nilabay ang unsi, mga unsi katuig, ang company is 9 pa man, no? 9 mm-hmm. years pa man. But when I said 9 years, 11 years mm-hmm. ago, that's the time nga nakarealize ko, nadiskubrian ako, Ang kay ko kang pagsugod na gyud aning negosyo nako. Mm. Kian, is ko ano gyud this uh, discovery gyud nga mm. ang kakao di ay nga tanom sa akong mga katigulangan nga apuhan dito sa bukid. Chocolate day ni siya. So wow. kana really sa kanang hurag hurag ko na himata ba na him, na himu na himata nga ha ang kakao nga naas kalasangan. What in chocolate? Chocolate day ay siya. So then <laughs> oh. because of that Ako ginang gina, butang sa akong kasing-kasing. Kaya yun o, nawala na, nipanaw na ang mga katigulangan na to. Kaya ako ginang gibutang sa akong kasing-kasing na kanabitaw, nakaingon ko nga, wow, naday treasure dito sa kabukiran. Mm-hmm. So, kada siya. Then, pagtungo na gina na kyan, ang hinungdan. So, when I realized that cacao is the main ingredient of chocolate, na chocolate day yun ni siya, so then, nagsugod ko. sa ako Sabi. ang paghimo og balik og tablia dili chocolate kay pagingon and people gitawag na ko nila kian og chocolate queen pero mm. sa tinuoray lang po yo ko kebo sa chocolate ako ni ba ang tablia so then see? akong gisugdan gyud nga sa dihang pagkaibaw na ko nat cacao is the main ingredient of chocolate so then damgo ra gyud di kian nga ikaw kuno ko makita kag treasure di usa may mabuhaton mm. imo dai siyang Dili ipahibaw. Isang yaw ginanin mo. Ipahibaw ginanin mo sa tanan. So then, mawari gina ako akihan. Akong damgo nga mahibawan sa timong kalibutan. I want to tell to the whole world that we Filipinos labi na kitang mga mag-uuma. Mm-hmm. My God, that kahura ko gara emosyonal ang gamay, no? Yes, yes, yes. <laughs> Kaya kapitang mag-uuma. Speaking from the heart. Yes, nga. Kaya kapitang, I found a hidden treasure. So I want mm-hmm. to tell to the whole world that we Filipinos exist in the chocolate world sa wow. kalibutan sa chocolate di ay exist mm-hmm. di yakita di ay kay baw di tang himo og chocolate mm-hmm. that in fact dito ko na inspire og na, na motivate or na na, na empower kian mm-hmm. kay maulaw-ulaw bi ako sa una mo ana bagyo ko nga mag-uuma lang akong apuhan mm-hmm. akong tatay so ulaw kayo yes. pero sa dihang pagkaibaw na ko nga ang cacao chocolate di siya sus ning garbo ko wow one ingon ko nga We Filipinos know how to make chocolate. In fact, we're the one who planted mm. that cacao the in the, the pardon? The first in Asia. Yeah, we are the, by the way, thank you, Ed. So the hand of the mm. queen reminded me but <laughs> when I realized after Dili Lana Kian that you know when I realized after nga, wow kanang we're the first one, the first, the first in Asia in Asia to plant cacao. To, Ang atong yutang na tawhan ng Pilipinas may unang giturukan ni aning kakao so dinha gyud ko nga hura gyud ko gibayo nga I became empowered so taas ano na ko nga you know mm-hmm. mauna ni is but of course ang akong giano kian nga that we Filipinos know how to make chocolate we exist but we have our own identity Correct. so ang identity gyud mm-hmm. akong ginasulong sige that we Filipinos We know how to make chocolate, but we have a certain identity, and that identity, unsa mana. People call me the chocolate queen, but people 
in the hotel call me the Philippine Chocolate Sommelier, but until today, I prefer to call myself a tablea maker. Okay, so your chocolate queen is a tablea Mga maker. Kake, so tablea, tablea lang yun natin yung sultan. <laughs> Mauna oh, siya. So sa tablea na, oh. nanay kita. Di na na ito kinahanglan pang himuon pag further chocolate. Kung, of course, kung ang atong mga kaigsuunan, kung wala tay sakto na kung akong puhunan, nga naman good ato mga pa, himuon, play, palayuon pa na ito. Oh. So si Kwati lang, aduna na kita wow. din ha sa tablea lang. Okay. So mga kaagri, tablia pa lang to, pero doon na nakikita. Yes. So atong hisgutan o hantod o asa pag inuabot ang atong tablia Pag sa pagbalik ni ini. Kagri layo na kayag naabtan ang tablia ni Raquel Chua, no? naabot na ni Bisag Asa. So ato pong pan pangutan on si Sir Ed. O, Sir Ed, kanang unsa kay mga potential pa sa ato ang ubang mga mag-uuma nga gagmay din hinga na apil sa atong magkakaw. Doon na pa kasi potential nga mahimo usang ma-inspire sila kang Raquel yung makaabot sa sila dito. Tanaw ni mo Sir Ed. Muna akong giingon pag pag kanang pagmatlon kung unsa imong gusto ihandom hala oh bitoro <laughs> be careful oh, okay. what you wish for hala, bitoro oh, na, ka, mm -hmm. ang gibuhat nato ron like um, kanang subo lang kayo nato ibawan ba nga mm -hmm. there is a region 7 ang average hectareage of a uh, farmer is only 0.5 hectares oh yes mano man kay na ay mga uban natong kaigsuonan mga professional mm -hmm. na mm -hmm. na ay dako ang mga dagkong ayuta pero asla kay bawon say baton sa ilang yuta mm -hmm. mo na atong gihimo ang the chocolate chamber academy mm -hmm. mo na gusto gyud ko ipaitutos mm -hmm. nga kakaw educator kay mo man atong tuyo og tumong nga mapaambit nato ang kakao farming dili lang sa mga farmers na kun dili ka to mga professional nga no man bitaw puhon uno they can have a partner nga kakao farmer mm -hmm. so aron ma maximize ang value sa ilang yuta yes so mo mm -hmm. nato ang goal no niya ang goal lang po nato ani dili lang nga monocropping mm -hmm. daghan tag itanom sa atong kanang yuta no mm -hmm. so ang kanin sa kakao kay ganahan min sa glandong so na kay kakao na kay saging niya mm -hmm. na pug kay kaning coconut, ganing lubi. Kaya mo umani mga common nga intercropping. And apart from that, magkatanom kaya pong kag mga gagmay nga tanom sa imong yuta. So, ma-maximize ni mo ang imong property. So, dili lang ka makakita sa kakao, kung dili sa ubang mga crops sa imong mm. ubang gitanom. Oh, so, nindot kayo itong mga ka-agri. So, makakuha agad mo nindot yung kasayuran dito. Gikan dyan sa kakao educator mismo. Oh, mga kel, na-interested lang ko, no? Kay for 11 years nga nagsugod na kaani niya karon look at you now. na penetrate na nimo ang uh, abroad na nadirika unsa may mga challenges nga naagian nimo kana na pay mga na encounter ba nimo na mga problema usahay unya yun sa pud ni nimo pagsulbat well um 
kahit na maginas kinabuhi, mm -hmm. no? Kahit mm -hmm. na maginas sa kinabuhi na na amang yun tayo uh, challenges. So, mm -hmm. mga gitawag na itong mga um, mga babag. Mm -hmm. Pero para na ako uh, dili yun tingali siya. Mga pagsulay. Uh, mga pagsulay. Mm -hmm. Yeah, mga pagsulay. Of course, mm -hmm. uh, Sabi na karang pandemic, babagid kayo sa iyo. Huwag niyo kayo mahimo, no? Oh, but, yes, yes. Uh, but kaya siya, Kian, unsaon niyo siya pag kanyang, how do you call it, pag latas? Mm, correct, um, latas. I think my inspiration taught me a lot. So, mm. kanang na-apply to na ako, ako ang yun sa nina akong mga challenges. Kaya kung challenges sa hisgutan, na, di tama mo <laughs> nalilis sa show. Kaya oh. part na maginas din ang buhi oh, ang mga oh. challenges, no? So, Kada siya, I I think uh, na good kian, mauni akong na nalatasan or na well of course as a mother of eight, osa palang na as a mother of eight. By the way, I'm a mother of eight, walo ka buka kong anak, wow. so nang napulo sa lahat na. <laughs> so kada siya, kada siya kian, my experience in life, pagpanganak palang, so kada siya nga inihuman sa kasakitan, inihuman sa sakit. Motong lang ka mawala na sa kit magawas na bata. So what I mean is gi apply sa nako ang ako ang kanang journey. So kung nagitawa ng my chocolate journey is in, inseparable sa ako ang kinabuhi. So kada siya paglabang sa pito ka sa paso. Ako yun siyang gi ako siyang gi kana bitong inseparable gi siya kian para ako siyang maikuan kasi especially yes kay, especially nga na ako dream kinumdumi nga ang kanang damgo mo ni nakapamotivate nako na kana nga damgo nga I want to tell to the whole world that we Filipinos mm -hmm. wa kumuingon nga that Ikaw me na. the chocolate mm -hmm. queen so i i really like kinasingkasing na nako na siya nga gi pagsangyaw nako na nga we Filipinos i always think that um about Philippines the country mm -hmm the abundant the, the, the fertile land may hindi ko fertile land mm -hmm. sa kaning ato asa atong Pilipinas og ato atong mga farmers so mm -hmm. naka-motivate yun na nako na siya kian ang kanang damgo nako na, na want to tell to the whole world that we Filipinos so kana siya nga raise nako akong bandila akong mm -hmm. atong flag mm -hmm. so kana siya and um para pa mo na, na, na ako gyud siyang na ikuan kian because wa man nako inseparable ang akong adlaw-adlaw pangin at pang kinabuhi mm -hmm. nako na so for example, um, nai mga challenges sa sahay, unya dayon muhunong ko ka diyo, then muingong ko, wala rin sa una, nga pito ka sa pa, ang akong labgan pa dung sa ako eskwelahan. So, kana siya, and then, daghan kong nagyan sa kinabuhi. So, ay, akong gini, ano lang yun, an inseparable lang yun sa day-to-day, -day, nga panginabuhi, kana siya, yung inspiration na ako sa kinabuhi, is, uh, ano lang yun, um, the people, of course, um, dream motivated me, my dream that I want to tell to the whole world that we Filipinos mm -hmm. exist in the chocolate world. And of course, after that, what motivated me is that the mga, uh, mga partner na ko na to, mm -hmm. ang mga farmers, yes. nga, dako kay pagtuon na ako, and the people who up me as a chocolate queen. So, mm -hmm. um, na motivate yun ko, wow. ana, labi na ang mga cooperative, ang mga yes, farmers yes. nga, from time to time, kung mabisita ko sa kabukiran, mm -hmm. makita na ako sila. So, wow. then I believe that. I became, I have this, uh, I believe that this is my calling and mm. it is also that I'm, I'm parang rasyag instrument ko so I am the voice of the farmers. Mm, wow. So, Nindot kaya, kaya so it motivate me, the farmers. Oh. Yeah. Nindot kaya mga kaagri nga ang farmer yun mismo mo, mo istorya siya ang kaagi o yun mm. siya na paglabang na about siya din Sir Ed, sa imong na encounter sa ato ang mga industry, kaya naman ta sa industry council sa Cebu, doon na pa sa mga farmers na nga ni Duol na ninyo sa inyong asosasyon nga nagpatabang o kung saan sa mga assistance nga ito ikahatag nila sa inyo. Muna, ang usagod na ito nga ka nang mm. pa, pa, ka nang pasabot sa mga farmers that mm -hmm. you have to start nga maayong klase ng kakao. Mm -hmm. O niya ka nang hindi karun, no? As a ka nang manufacturer sa chocolates, di mo mm -hmm. na mamili kung unsa nga variety atong gamiton. Mm -hmm. Pero as long as uh, makita na ito, nga makikita ang farmer, mas maayo. Mm -hmm. Pero it start should start with the right variety. Number two, kung bisa pagganig nga ordinary rang variety basa mabungahon lang ang kakao, wa gud problema aron kita man sa farmer. Pero more importantly is ang gitawag na tong mga good agricultural practice. Ang part na pud ana is ang fermentation. Mo gud among ipaambit sa mga farmers magfermenta aron quality ang atong beans. Sa I have to base lang sa pricing sa Davao ha. Ang pricing sa Davao mga Blended Cebu, 160 to 180 na na ang cacao. Uh -huh. Fermented. fermented. Pero kung dili fermented, dili sa carbon, ay baligya ka dili mm -hmm. fermented, mga ya, sorry, reject mm -hmm. ang uban, yes, yes. batig yung kain klase. Mm -hmm. 
na ara sa 100 to 120. So dako good ang diferensya kung maka-fermenta. Mo na nga atong collaboration with the Department of Agriculture, mo na among gihangyo pohon ni sa DA Region 7 na namatay gamay nga kakao nursery no, nga gihatag and then we ang gibuhat nato ro nagco-manage ta sa atong partner ko op ang first consolidated cooperative along Tanyon Seaboards. Mm-hmm. So, sila ang nag-co-manage sa atong nursery. Kana day nga funding, gikan day sa DA Region 7. Mm-hmm. So, mm-hmm. pasalang po ta. Mm-hmm. Puhon, maghangyo na ta. Diha, nga lugar, maghimo ta og post-harvest facility. Wow. So, maghimo ta og fermentary, mga solar dryers, mm-hmm. aron ipaambit na to sa mga farmers nga, dako ta kita kung atong beans, cacao beans, fermented and dried. Mm-hmm. Muna nga, naapoy mga kanilagi atong gitigong atong kusog, no? labi na sa kooperatiba. So, Usaka Puopod is one of the biggest cooperatives in terms of um, propagation o nagkakao seedling mm-hmm. sila. Kaya At saan yung uh, co-op si Red? Sa so, atong partner is FCCT for the nursery as well uh-huh. as Lamak. Lamak uh-huh. is ah, one yeah, of the Lama biggest Kuo actually. 500,000 seedling capacity. Oh, so, yes. kung mag- Doon nga tag-inom, huwag si Kuwate, nakuha rin yun na nga itong tabli. Oh, see, kung so, naman pag yun ay mga tabli, <laughs> so hinay-hinay mong yeah. inom diya. <laughs> but the, the, I think the biggest, yes. uh, you know, all, all this kind of, you know, that among gi, ano, kaya, no, among mm. gi hisgutan, pero, but the, mm. I think the biggest challenge karong kian is, uh, especially based, uh, is karong pa during the time of pandemic, mm. no, because uh, from time to time, uh, thanks to the technology, no, kaya we can have, uh, access paghihapon to connect mm. our farmers because mm-hmm. uh, that is really our kind of once a week we have uh, continuous kind of bitang communication through messenger mm-hmm. through koan, so zoom and, and impact so i think the the, the challenge yun nga amo akong na encounter during the pandemic dinuod uh, ang gingo ni sir edo ninyo nga ang kakao ang tanong dili man affected sa virus mm-hmm. no but the challenge in the pangutana na ko nila is like Ma'am Raquel, ma'am, lagi Ma'am Raquel, wala, lagi siya ka ng pandemic, wala, lagi siya ka ng COVID, eh, mapikto na itong tanong. Mm. Pero ang problema, Ma'am Raquel, kay di man pagawson ang ato ang mga farmers, oh, kay yes, mga yes, senior, senior naman. <laughs> so I think, um, kung kaganina, yung eh, si Kian, nga, pa-shout naman, so ako i-shout good na ako to the youth, to the youth to please, uh, kay di ligyo di mapadayon ang atong mga gam- damgo. Mm. Ang damgo sa Chocolate Queen, kung dili mo musunod sa inyong mga ginikanan sa pagpagpanano o paguma, no? So, kaya ka challenge kayo, kay mga senior ang ato ang mga farmers. So, based on that, the data, 57 to mga 60, yes, yes no? So, karo na mauta siya. So, di, in town, in ngayon lang, Ma'am Raquel, wala lagi may gaato sa umahan, wala may gaato lagi sa kakawan, kaya di man mapagawas, especially katong pick yung kaayo. So, na over, kuan sila, di ma-harvest, so, di di maka-ferment. So, uh, then, ang nahitabo, uh, quality sa beans ang pag-abot kay Kaloy sa Ginoo, even during the pandemic, I received mm. one ton nga kanang nakapadawat ka pong one ton mm. na kanang nice. kakao beans, but kana lang na ay ginagmay nga kuan, na ma-explain na sa sila, mm. nga medyo dili kayong anak ka kuan mam Raquel, so kana Tungod siya. Sa Tungod sa restrictions. Oo, oh, yeah, mo na, kahit kung uh, yun ana ang age lang yun sa itong mga mm. farmers karon dili kit nila to siya ma-sustain yung hapon, mungunong ragi hapon. So, mo nga, with this um, concern, atong gihimo ang The Chocolate Chamber Academy. Oh, wow. Di nag-offer mm-hmm. taong mga programs na oh, suited sa atong collaborators. Mm-hmm. So, natami ka ng trip nga to sa Tuburan, no? For the kanayang mga, s- mga graduating students sa mm-hmm. HRM as well as business. Mm-hmm. Okay, we have to tell them nga, hey, farming is a business. Yes. Yes, mga yes. maatay kita sa farming. Yes, so, yes, dito tata sa um, CTU, no? Mm-hmm. In collaboration nga po with mm-hmm. FCCT. So, muna atong Tuyog tumong muna nga, part of the activities na to karun is our Beyond Chocolate Virtual, virtual Tour. tour. Wow, so, kay so di naman so taka so abot sa mga lagyo mga lugar. So, atong gi raise ang yeah. awareness on cacao. On niya, atong gi elevate, mm. showcase the chocolate creations of the chocolate queen yeah. through our Beyond Chocolate so, Virtual kaya Tour. So, kaya importante yun ka ayo mga, uh, mga ka-agri, mga batanon, diha, no, mga youth. Importante yun ka ayo nga kung namo yung mga pagsuway sa kinabuhi. Ayaw ni Udagani, but uh, kana akong giingon nga uh, face it, embrace it, kaya magamit rin na ninyo, tanan, tuhuoy ko ninyo, kaya nag-agin ako ni Anang Tanan. So naagyan na nako even pag pamasura, pag labandira, unsa pala din ako, katabang, so naagyan na nako, dako yes. kayo ng application sa kinabuhi. So kana siya, oh, oh, by the way, uh, kana mitawag siya o katong virtual tour, nga ano ni Sir Edo Nimo, uh, naasad tayo lain katong atong uh, racing the chocolate bar. So, akong mga anak, kay Waluman akong anak, so, 
ang uban na kong anak kay nagimog chocolate, mag temper, mag shoki. So awareness yun kayo. Wow. Basic unsa na diskarte lang yun sa kinabuhi. Wow. Maurig yun ako ingon mo. And that's as Filipinos. Grabe ta og diskarte. Wow, hindot kayo mga kaagri noon. Hindot kayo itong resgutan. Katong gisgutan ato tanan sa Chocolate Queen. Ato ning mapakita. Og atong tanahon mga kaagri. Maying buntag mga kaagri, maying buntag sa ato mga televiewers. I know nga excited kay mo tanan karong buntaga karong Sabadoha tungod kay atong sudlon og atong sulungon ang the chocolate chamber aron makahibaw kamo giunsa pag-abot sa kakao sa chocolate gikan pa sa umahan og diri na sa nindot kay nga balay sa chocolate the chocolate chamber atong sudlon mga kaigsunan mga kaagri og tanaw nato og unsay ana diri tamis gyud kaayo nino. Well, Welcome sa ato ang Chocolate Chamber! na takaron mga kaagri sulod sa the chocolate chamber ang balay ni sa mga tsokolate of course sa chocolate chamber na agi din hinato karon ang chocolate queen so ato pangitan ang chocolate queen and here's the chocolate queen good morning miss Raquel payong buntag kanatong mga kaagri yes. mga kaagri agri ba sa kamong tanan nga magsikwati ta dinhi sa the chocolate chamber at Robinson's Galleria wow nindot kayo ang pambungad nga istorya sa atong chocolate queen si Miss Raquel Miss Raquel interesado kay mi sa imuhang chocolate chamber kay gawas nga nindot pa kayo majestic kayo on the thing of I course kay that. queen we want to see unsa may naa dinhi madam or unsa may naa dinhi your majesty can you show us ato ipakita sa ato mga televiewers well of course uh, ang product nga naa na to yes, dinhi yes. mao ni ang abot gikan sa atong mga uuma sa atong kakao, kakao yes. so ani oh. akaron okay. ang mga produkto nga gikan sa kakao mm -hmm. nga nahimo karong chocolate wow Karon nganon ka ni akong giponet, nganon kanon akong mm -hmm. giponet, it's because in cacao farming, mm -hmm. ideally, mm -hmm. cacao it should be intercropping, right? Mm -hmm. So of course ang mga viewers na to karon, mga oh. kaagri, mga mag-uuma, of course mm -hmm. no. So familiar gyud ang tanan nga ang cacao dili mahimo nga cacao walay o oh, wala siya shading, so intercropping. So kani importante kay ni siya, mm -hmm. nganon ako ning i-highlight din hi karon kay mm -hmm. nganon man gigamitan ni nato siya og coconut sugar cookies mm. nga na ay cacao nib na apag yu tablia nga gitang unya ang sugar nga gigamit kay coconut sugar oh, so nindot kayo miss Raquel no kay yes. from the intercropping nga ay lubi unya ilalom sa lubi kakao pag abot sa imong produkto ga intercrop ya pod kay lubi og kakao so, kita gyud ayon yes so kana daghan gyud kayo so kuno ni usa usahon mm -hmm. pag kadaghan pero mm -hmm. ang pinaka importante ang imong highlight wow nga mutawag gyud nato of course every oh, tanan man din ninyo highlight man mm -hmm. but of course di gyud nato biyaan ang ato ang identity nga usa ka chocolate maker that identity <laughs> anchor in our Tablea. tablea. So before may mong sikwati, mag-agi sa tag-tablea. Di sa tag pwede mag-sikwati, why tablea? <laughs> kanyang mag-agi sa tasa kakao seedling. Taga-agri yun ang naana ko. Hindi yes. yun pwede wala kakao seedling. <laughs> so, okay. this is from our co-op. This is mm. sent by our co-op uh, partner. This is from MCCC. And MCTC. this is grafted. No? Grafted na. Oh, yeah, ready na. So, so after pila kayo Mga six months naman tingali okay. ni siya nga seedling. So, so kanya siya. Kaya gidesplay na niya ito. Mm. So, we also sell kakao Seedling. Wow. So, sa seedling pa lang, nanay kwarta mm. ang farmer. So, murang the entire value chain yun ang imuha. Yes, no? the entire value chain. Gisulod na to sa Osaka. Atin. Yes, mm. kaya importante mag yun siya nga maipakita na to sa itong mga tourists. Yes. Especially that we are encouraging people to visit in our nan, in our country, the Philippines. Wow. So, kaya na siya kaya. So, maguna ta. This is the cacao seedling. Okay. Grafted already. So, then, I will show you the cacao bean evolution. Wow. So before mahimo sa tan chocolate no so mao gyud siya so in cacao value chain nga nung ako ning highlight gyud ang cacao value chain nga from seedling wow, and seedling. then pwede sa ta yes. maghimo ta og arisa ta pwede sa ta magnegosyo sa 
fermented cacao bean. So this is the cacao fermented and dried mm -hmm. cacao bean. So pag abot na nato din ni sa chocolate chamber before maabot sa tindahan, magagi mm -hmm. sa factory sa casa di cacao. Mm -hmm. I roasted na sad nato. So in roasted niya so from the fermented to the roasted. roasted. Okay, wow. so mona ni ang rule karon nato sa chocolate chamber. We buy cacao beans from our farmers, mm -hmm. fermented and dried. Mm -hmm. um, so karon ini guman na na ni mo na siyang cacao milk kay gipanita naman siya. Mm -hmm. So ila ilahon sa nato sa tabag ng ilas chocolate. So yes. gipanitan. So pagpanit dili na na siya cacao beans, but technically we call it cacao nib. Kakao nib na siya, so from the kakao nib to the kakao nib. So, pwede na sa din ha. Nga naman, pwede na kita muhunong din he. Di na ito himuong chocolate, di na ito mahimuong tablia. Mabaligya na sa misiya. Mabaligya ni siya, okay. Katong katong chocolate nib cookies, so ang imang buhato na ni, i-crush lang ni siya. Himuon na niya, isagol na ni si mong mga whatever cookies, singon ana. Gipakita na ito siya nga, even sa kakao nib pa lang, pwede na. Pwede na. Nanay kwarta, so kita na ang atong mga agri. So kita na ta din pa lang dapita. Mga kaagre, interesting sa kaayo ni no kay nangano na himo ni siyang family business no from the queen to the prince. So can you introduce Miss Raquel ang oh. sunod na to nga ear sa imuhang cacao chamber. Yeah, oh, okay. Um, um I am a mother of eight so Jonathan is my number 4. <laughs> so Jonathan is our chamber keeper here at the chocolate chamber. So kana siya kian usa na ni nga makaingon ta nga natay kita bisag ginagmay. So here at the chocolate chamber cafe na atay kita wag og racing the chocolate bar every Wednesday at 3:21 p.m. Nya yeah, mo bayad lang sa 385 pesos magdemo si Jonathan my son unsaon paghimo ang molded chocolate from the tablea so kaning gilanay niya karon din he gikan ni sa gitawag na tog chocolate bar oh gikan ni sa chocolate bar Unya gilanay paghuman Jonathan explain ko na unsa imong gibuhat ra yes. so right now i'm tempering um tempering is to restructure the form of the cocoa butter so we can have the shiny look and the crunchy uh, the, the breaking feel when you bite it oh my god mga kaagri pwede gid mo mari ni ka wednesday kay makatilaw gid mo ani mga kaagri unya maka after ani ni guman niya gimo kanang kia niya ni gimo karon tapos madasa dili ni guman after sa oh mga 30 minutes lang ka unya after madala na tibutan ani mo ni mga sod na diri karon na ganitay ako lang kinamuto no na ganitay shape nga fish dolphin isa na wow dolphin para sa mga fish lovers sa mga aquarium mga kaagri na agi hapon adiri yes so mo na say molder diha molder ni siya ya how long Jonathan man na pa Kuhaan mo pag, kung sa'yo nga na anihin nga, kuhaan siya, muragi... The whole process? Or, and nothing takes about 10 minutes only. Oh, 10 minutes only, ay. Then the tempering would also be like 5 to 10, depending on the room temperature. And for the molding to hardening, it's... So, mm-hmm. Okay. Molding to hardening takes about 30 minutes to 1 hour. Ang pag-melt ni mo, by temperature ni siya, or... Ang melting actually is sa stove lang, with a frying pan and water. Yeah, you just put the basin on it. Yeah, so sa Wednesday, kung maramoy tayo, magkari mo, magkatanaw mo, very simple. As much as possible, we don't introduce, of course, complicated pa siya, no? But to empower and to highlight, and of course, to encourage, na pwede gyo siya nga bisag balay-balay lang. So, maramoy mo Wednesday, makakita mo nga, Kuan lang siya, electric stove niya, kaning, kaning stainless bowl, ipatong niya, kaha, niya na tubig, ala na yun, na chocolate bar, actual niya makitaan. That's simple mm. as that lang. So this is actually a literal work of hands flavored with love. Mm. Wow, mga kaagre, gawa sa Osaka chamber keeper nga inyo nakita ka rin because this is a family enterprise, mga agripreneur na ni sila tanan tibok pamilya. Ang usa na sad kaanak sa atong chocolate queen, muhatag na sad or modemo na sad ni diri natong chocolate. Yeah, so si AJ. Good morning, AJ. Good morning. So here we have is just hot milk. Hot milk. Okay. And then this, 
for one mixture is normally one cup is to one chocolate bar. Mm -hmm. But for this one cup of water for this ano, one bar. One, milk. one cup of hot milk. Ah, okay. One but cup for this of hot demo, milk. I'll be doing two mixtures. Mm -hmm. Yes, yeah, so mauni ang sulod aniyan. Okay. So hot milk na uh, half cup, one cup. One cup of, one cup of hot milk. Nya gilunda niya og duha ka bar nga uh, duha ka chocolate bar and then shake it shake it. <laughs> so, see? It's shake it shake it. Simple as that. sa chocolate chamber, dili lang imuhang tiyan, mamusugong ang imuhang lawas mo, imuhang masatisfied. Nga naman, sa ambiance pa lang mismo din, hey, majestic kaayo. Oh, look at the painting. Murag brown ni siya, Miss Raquel. Ang sama ni siya nga pag-paint niya, sa gamit oh. ni nga material. By the way, tanong din nga makita ni mo yan, mga mm -hmm. painting, kanil nasa wall, ang atong oh. interior, mga designer is uh, ginamita na itong tablia. Wow! Nga mauy atong gihimu, mga painting yan. Wow, interesting. Ito mismo ang tablia, yan. Wow. So, kay ba ka mga kaagri, din sa chocolate chamber, interesting ka ayo kay pwede ni siya mahimong atraksyon, no? Actually, kay I have not been to any resto or what coffee shops nga ang painting sa ila, ang material sa ila painting is the product itself. Yeah. Mo na naka-unique din sa ito ang chocolate chamber. Kay hasta ang mga painting is made of chocolate. O, yeah. This is actually loaded with sweetness and chocolate. <laughs> so, Miss Raquel, naapapad din hi ang atong, kato kayo naman ka sa una, kana mga karaan dito, kung maghimo ito ang chocolate. Ah, of course. Kasi talag uh, ato niya. Of course. Uh, mm -hmm. Wow. Mas grabe kayong spinning and spinning. Ano <laughs> sa itawag? Ano itawag mo? Para kutaw mo. Hmm. Ang atong itawag, oh, batterol. Wow, a batterol, exactly. This is the batterol, mga ka-agri. Yes. Ano sa may tawag, Ani, karon? Yes. Oh. Oh. Sa dihang niawas. Ano sa may tawag, yeah. Ani, niya? Ano sa may tawag, Ana? So, what we call this is the chocolatera and this is the batterol. Ah! So now I know chocolatera and the batterol. <laughs> By the way, we call it sequate. Mm -hmm. So from tablea, mga kaagri, of mm -hmm. course, kay bawang tanita na, no? Mm -hmm. But for those mga foreigners, so mm -hmm. ang tablea, ang atong tawag ani karon kaya, is tablea pa. So sa, kung ato na siyang ilunod sa nagbukal nga tubig, mahimo na siyang sikwate. sikwate. Mga kaagri, bantayin eh, kaya naaday proper way to unsaon pag-inom sa sikwate. Kaya nga naman. Okay. Dili lang kay sa gitawag of flair or to para you know the art but there is a there is a beyond na siya reason behind why the chocolate queen encourage everyone to drink your sikwate mm -hmm. with the 5S right yes oh, five with the 5S so unsa man ang 5S yan mm -hmm. so all you have to do is like you swirl first mm -hmm. para makita nimo tabli ah wala ba siya mga Itawag na itong mga, let's see, wag ba maapil ang panit ng mga sunog-sunog? Mm. Kaya kung sunog ang panit, hindi magiging namalanay. So, kung sasana siya mga residue. Mm. So, wag kita ka yan, wala gitsiap. Wala gitsiap. Very yes. pure. Kunya, gumanin mo sa first S, mm. then the second S. Ang sama ng second S, ato siyang so, e-smell. Smell. smell. Wow. Pag Girl, smell ni mo, smell. it will dictate na your mind kung unsa nga klase nga notes or flavor or characteristic ang Philippine cacao beans nga naata. Okay, the goal of the Philippine chocolate sommelier is um, to share to our guests, our foreign mm -hmm. guests, to all that our Philippine cacao beans, there's a lot of flavor, notes, and characteristic on it. Wow. Yeah, so mm. dili lang yun siya nga uh, ato lang ni Karte Artihan. Oh. This is the second one. Yes, swirl, yes, smell. Smell. Nakaroon, atong i, sip, and then swish mm. before you swallow. Oh. But so, ayaw, mm. ayaw sa siya i-swish yan, mm. i-sip lang sa siya, i-sip, then diretso swallow mm. para makita niyo mo ang diferensya. So yeah, I will try, mga kaagri. Nilargo na kag-sip, right? Mm. Yeah. So, ang unsa may notes or flavor nga imong natilawan sa atong tablea yan. So, Cheesy nga, pait-pait mga kagri. Yeah, so, gamay na imong na-notice ang pait-pait na doon, no? mm. ang sticky o ang cheesy. But, mm. if you're going to swirl, mm. mas daghan pag yung manggawas, Ana. Sa so, mga na, taste? Nga mga, sige, Puyawan ta ni yeah. mga kagri. So, ito, ito, ito. Right? Mm. Yeah, so, balik ka, sip, and you swish. Then, swallow. 
Oh, hey, beautiful. Okay, hey, bobo, mga kaagri, no? This is the right way, the proper way to drink or to take your chocolate nga si kwate. Pag swiss na ko, murag, murag na wala, murag ni nipis, murag ni thin. Yeah. Oo. Oh. Onya pag human niya og thin murag na wala wala yang kapait. Wow. So, I encourage sa mga kaagri nga kung naamoy kakao nga mga harvest of course you ferment your cacao beans first. Mm -hmm. So ferment due to the fermentation. Mm -hmm. So and of course na mugna tani na mugna gyud no gitawag siya innovation. Mugna, yes, mugna, so ang pinaka importante gyud yan I want to share this with you sa mga tato mga kaagri mm -hmm. nga it's okay to innovate, okay? Pero importante yes, yes. magiging no innovation. But when you innovate, make sure that the identity still there, intact paghihapon. So unsa man na siya, kakao ra yun siya. Kay akong gibuhat is table ya. Yes. innovate na to into kakao de bola. So na tay kakao de bola. Oh. And this is very Filipino. I like the, I like the term, no? Cacao, cacao de bola. De bola. bola de cacao. Mm. If Europe has queso de bola yes. and tartufo, yes. we Filipinos, we have cacao de bola. Bola mm. de cacao. And this is the only, we are the only one in the world. Yes, wow, bola de cacao. So, it's an innovation. Wow. So, on sa man, hindi lang kay Kutob nga, nagmugna-mugna sa mga kilo. So, may buhato na ni. On sa'y buhato na ni. On sa'y application na ni niya. Ato ni siya rong embrace. So this is our cacao de bola and this is our tablea. Wow, mga kaagri, nindot kaya akong diskusyon mm. karuntanan. We innovation. have a lot of innovations. Unya. Ako yun mong i-encourage mm. mga kaigsuunan di ha, nga instead of queso mm. de bola, ang ibutang sa inyong lamisa, butangin na yung cacao de bola. Yes, mga kaagri, do not forget the cacao, cacao de, de bola, bola, the bola. new yes. star of the Philippine Christmas table. Yes, no? yes. Dili na tong, dili na tong queso de bola. But this is now our very own, no? Cacao yes. Bola. So mga kaagri, atong pasalamatan ang ato ang Chocolate Queen sa iyang paghatag ng tour sa atong Chocolate Chamber ang pag-introduce sa mga product na ito na sa lain-laing nasod. Thank you so much. So mga kaagri, salamat kaayo sa inyong uh, pag first pag uh, pagtanaw no I uh, hope uh, all viewers ma interesado mo nga mo tanaw ni ani atong gipakita not just only the because as a chocolate queen you know as a chocolate chamber but yang yo on juta mo sa pagtanaw kay daghan kaayo mong makit-an nga application gikan sa atong kakao Mga kaagri, sus, og nakakuyog pa muna ako sa akong agri to, uh, agri tour, sa akong tour dito sa Chocolate Chamber. No? Makalimot ko skungan sa kalami sa tsokolate dito mga kaagri. Kaya gawas pa, kalami ang ilahang ka ng produkto dito. Okay, kita ang magigit mo dito, Stevie. No? Nangaon ko magandang dito, pero kami lang sa ito. Nakapag ito dito, itawag na ito og ka ng raising the bar. O niya, Monica, yeah. naghisko ta ganiha o para sa mga batan. Yeah, mga batan This is yeah. for you. So, napapuntay Chocolate Academy with Sir Edo. So wa nagi rason mga batan-on nga dili mo mudong ani kay gi-adjust gyud ninyo no nga mupit para sa mga batan-on. So can we uh, tell the televiewers ang saning chocolate bar ni Sir Ken? Okay. Uh, the chocolate bar. The, yeah. Racing the, the chocolate racing, ah, yes. racing, racing the chocolate bar. Oh. Of course, di buta nga na ito gamay flair. Kaya yes, kung yes. yung bar, ang mga batan on nga, bar is bar. Oh, oh, tagay na tagay. <laughs> tagay na tagay. <laughs> Pero ito yung tagay dito, si Kwate. Di oh, ay. So, kaya, oh, so, makita ninyo, to, uh, makita ninyo ang pag-tour ni Kian. Nakita mo yun to mm. ni Kian. Nga, usa to na ako ka-anak, si Jonathan. Mm -hmm. So, si Jonathan, yun, pa nakita niya nga ito. So, ang paglanay, ang mm -hmm. itawag na itong chocolate bar, gilanay, o mm -hmm ya gi mold na to so kana siya kian mauusa na siya nga awareness atong gipadakita para madasig ang mga batan-on mm -hmm. sa pag of course pag pananom og kakao mao tong ingon ni Sir Edo nimo nga ang pagpananom og kakao ang pag-uma do na nay kita so mao na siya okay so mga kaagri atong balikan ni human ni ning pipila ka pahinumdo 
food has always been my passion. Naniniwala ako na ang bawat putahe dapat hinahain ng may pagmamahal. That's why when I put up my own restaurant, I made sure that all my ingredients are fresh and locally produced. Siyempre, pagmahal mo, di ba dapat always the best? I buy all my ingredients firsthand. Gusto ko, nakikilatis ko ang bawat sahog at bawat sangkap. And, more importantly, I buy directly from Filipino farmers. When I heard ang daming local farmers ang nahihirapang ibenta ang kanilang gula at bigas, I took it upon myself to make sure that all our ingredients are locally sourced. Lalo na ang aming bigas. Through online stores and weekend markets, nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ang ilan sa Filipino rice farmers. Kahit nababalitang hirap sila, they still gave me the warmest smiles and offered me a wonderful variety of different kinds of Pinoy rice. Ang taming choices! The best nga raw ang Pinoy rice compared sa imported. Hindi ito bumiyahin ng matagal sa karagatan. Hanggat maari, hindi rin ito ginagamitan ng chemical pesticides. Kaya siguradong safe ang ating bigas. And true enough, when I use them sa restaurant ko, talaga namang iba ang sarap. Nakagawa pa ako ng bagong menu from the different Pinoy rice varieties na meron tayo. As a business owner, going local has been my best decision. Our farmers are some of the most hardworking Filipinos out there. They work hard to feed us every day, three times a day pa. And yet, hindi natin sila pinapansin. It's time for all of us to realize they need our help too. Maaring makabili ng bigas Pinoy sa mga public markets, supermarkets, farmers cooperatives, kadiwa centers at civic organizations. Mga kaagri, naghangkang salamat in the first place sa mga ginom ka nun o nga sip savor and share of yes. course courtesy of the chocolate queen onya lami pa unta kaya mo istorya kay nag istorya mi nag nag savor get me sa taste sa ilang kakao niya akong uh, akong gusto ipaambit ninyo no tingali nga kung makabisita mo dito tudloan yun mo sa aton chocolate queen og unsaon properly pag inom anang sikwate kay dito ba sa ato ay ah, inighukad sa atong lola sa sikwate <laughs> Higop na yun. Kanya <laughs> init man dahil si Red. No? Oh. Say, okay. Tinood ni Ms. Raquel nga, kana bang si Kwate Dili daw ni Moaso. Okay. Mura tinood ba yan? No? Yeah. Mga na nga, yeah. oh, accidentally, yeah. murag tanaw ni mo Dili init na. Dito ka na init yes. niya ay kaayo. Oh. What made the chocolate nga Dili Moaso? <laughs> Mula na ito. <laughs> okay, si Kwate. Yeah. It's a fat. Oh, look at yeah. that. Lahit man kitong sabaw si Red. Kay, oh. Inigukan ni mo sabaw nga init. Mag-aso man makita oh. ni mo. But this one is not. Yeah, kay Mari Manog Fat. As mentioned oh. by Sir Eden, cocoa mm. butter. We call it cocoa butter fat. But so it's 50 fat, to 60 percent. Yes, 50 to 60 percent ang fat sa ito ang mm. si Kwate. Sa itong mm. tablaya. So, kana, kung di ni mo siya, huwag mo na siyang tanawang, kalma. Mm-hmm. So, that, that's also one of the reason katong imuhang, katong pag-experience ni mo, pag-tour mm-hmm. ni mo sa the chocolate chamber, mm-hmm. iyan nga akong ipa-swirl. Kaya pag-swirl na ni mo, mm-hmm. mugawas na ang iyang kainit, ang aroma. Oh. So, pag-sip pa lang, pag-aroma pa lang, na 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 siya health benefits, kaya mm-hmm. makakalma. So, it, ko, ano, it, it, parang hurag maka, mm-hmm. how di ko that dessert, up, upper man siya, so happy mood. Yeah. Yes, oo. Oh. So, nindot kayo itong mga kaagri atong jeans ko para niya. Nalipay kayo kung dako sa atong chocolate queen o sa atong chocolate educator nga si Sir Edo Pantino nga nag-campaign po sila sa mga batanon o gani ang atong chocolate queen. Iyagit mismo, ha, iya mga anak nga mga batanon pa lang kaayo, mga teenagers, but they are now into the chocolate uh, business. no Sila na mismo nitabang sa ilang chocolate queen. I call them princess actually. <laughs> kay the queen and the prince. So, Nitabang to sila mga kaigsunan. Muna nagpasalamat kami sa Departamento sa Agrikultura nga na ay mga ingon-ani nga klase sa mga tao nga nagkumpanya po kahit sa tinuod lang ang atong average farmers aging karon na no nga 57 to 65 years old na siya. So, mauto yung giingon ni Mamrakil Ganiha nga why pandemic, dili mataptan o pandemic ang kakao, pero ang farmers dili kalabang. So, kinsa naman in town, may musubay, ana, 
kung wala ang mga batanon. So mga kaagri nga mga batanon, ari na ta sa atong industriya sa kakao para lami pang tsokolate, tamis pa yung kinabuhi, lami pa ni sa imong uyab, ug init pa sa inyong reaksyon. So muna ang ato ang gisgutan na tablia karon. Ma'am Raquel, last na lang na ako nga pangutana. Kaya ang ako nakita ba sa inyong packaging sa pag-anto na ko dito, no? kanang inyo packaging is may pagka organic unya dili gyud layo sa cacao and all this type of thing kay namo kay uban nga panitan mag example lang niha magkuan sila keso nga puti pero ang sudlan sa keso nga puti gi package gi sud plastic which is kanang murag layo bitaw sa produkto what inspires you nga inani imong type of packaging of course uh, mm. once again um treasure na gud na siya mm. so kanang gud naka inspire na ko siya i always um think this way, kaya na, by the way, no, magyudin ako eskwilahi ang tanan. Mm, In fact, I didn't finish college, by the way, mm, mga kaagri, mm, wala ko kahuman. Kay mm, sa isang anyos, lagi namin nyo. Ba't oh, yun, wala tayong mahayan. Kay tungod na, dagang kong anak, dagang kong katamang. Oh, sa sila, <laughs> habit na ako. Okay, no, so I, well, I, I think what ha inspired me is, God, once again, nga, sa, na, I claim that this is our hidden treasure. So I think the word treasure, mm -hmm. kana siya kian mo, nang I fuck I packed the, the the chocolate, our chocolate, like a treasure. So at tre kwan lang yun siyakian. Kaya lang yun nakapainspire na ako nga ang cacao mm -hmm. is a hidden one of the hidden treasure na to mm -hmm. nga mga sa Philippines. So, Kaya ni gamay man ng kaban. Yeah, oh, by yes, the way, yes. yeah, by the way, I travel. <laughs> uh, yeah, I travel okay. with kab with kaban. Kaya mm -hmm. kay sa bukid, of course, inspire ko sa bukid ang atong mga guapo nga sinina. Mm -hmm. Titulo. Oh, mga ibutang man sa usa ka kaban. So that's why a lot of people when I went to New York, di ay no pag adto na ko sa New York 2016 kay ni present ko sa represent mm. the Philippines out of 22 countries in the whole in the world wow. no so, uh, witnessed by uh, witnessed by 22 ambassadors kay balo ka ang akong chocolate wa na ko ibutang sa kanang buyot ko dili sa sa kaban. box sa kaban yan akong gida so it's a treasure gyud to the, the messaging there is that cacao is one of the hidden treasure so mao na siya nga kay treasure man atong ipak og sama sa treasure ang pingan tarungon gwapo okay. <laughs> well, so treasure. mga kaagri naghisgot kita din hi karon og usa ka bahandi kon treasure diha yes. gikan sa tablea yes. so akong gi-inspire kamo tanan mga kaagri nga mobisita sa the chocolate chamber na anisya sa Robinsons Galleria Cebu para makita gyud ninyo kung unsa ka bahandi anon yes. ang gihisgotan namo nga tablea sa Chocolate Queen o Mr. Edo Pantino so wa na man tay igong panahon mga kaagri akong pasalamatan ang atong bisita Karon, ang Chocolate Queen, Your Majesty Queen Raquel of the Chocolate o ang atong Chocolate Educator si Sir Edo Pantino nga hinaot sa sunod ngayon ngayon, magkita ang punta So mga kaagri, kanang tanan din hilamang sa inyuhang tuluman nun na maghatag ka ninyo o inspirasyon o informasyon alang sa kalambuan sa inyong umahan ang Ani o Kita! mula sa Department of Agriculture. Sa saka, ang pamahalaan at pribadong 
Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. 